Son las 10 de la mañana. Valladolid, 99.9. Son las 10 de la mañana, es viernes y estás escuchando Vive Valladolid en la 99.9 o en viverradio.es. Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos está Ángel de Jesús. Antes de comenzar con estas próximas dos horas en las que vamos a repasar muchos planes para este fin de semana, vamos a conocer la actualidad de la mañana. Una actualidad que pasa a esta hora todavía por la tranquilidad en la capital. A esta hora no hay no hay tractores circulando por Valladolid Capital, pero, metemos ahí el pero, podrían llegar próximamente, ya que hay una serie de agricultores que desde diferentes puntos de la provincia han comenzado a movilizarse y su objetivo es Valladolid. Así que veremos si llegan a la capital, cuándo lo hacen y qué tipo de problemas pueden surgir a raíz de esto. Y sobre todo también yo creo con ese día marcado en rojo, que ya lo veníamos contando desde ayer, es el de mañana para hacer coincidir otra protesta del sector, otra tractorada con la celebración de los Goya. Todo el mundo en España va a estar mirando a Valladolid y desde luego es un foco que quiere utilizar el sector para visibilizar sus reivindicaciones como están haciendo en diferentes puntos de España y continúan las tractoradas en otros puntos de la geografía nacional y ya digo que Valladolid puede ser también otro punto caliente. Eh, es tan solo una de las movilizaciones, Lidia, que hay programadas para hoy y mañana. Hoy hay huelga, en este caso, de Adif, de huelga en Renfe. Los trenes hoy, muchos de ellos no circulan. Evidentemente, Valladolid también es otro de los puntos que se está viendo afectado. Una huelga convocada por comisiones obreras, duración de 23 horas, desde las 12 de esta pasada noche hasta las 11. Así que esos van a ser los horarios escogidos eh, para reivindicar la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe y la implementación de la jornada de 35 horas en el sector en Valladolid va a haber por ejemplo una eh, movilización eh, para visibilizar esta protesta, esta huelga que como decimos se lleva a cabo hoy en Renfe en un día en el que va a tomar posesión de su cargo como nuevo subdelegado del gobierno en Valladolid eh, Jacinto Canales en la sede de la delegación del gobierno en Castilla y León esto hoy, pero mañana he convocado otra manifestación también en Valladolid con, eh, la, contra las, las políticas de la Junta de Castilla y León convocada por Comisiones Obreras y UGT cerca de 130 colectivos sociales eh, adheridos, así que veremos eh, el eh, poder de convocatoria que tiene esa movilización que está programada para mañana por la mañana, y por supuesto todo esto es lo que rodea a la gran jornada a nivel cultural, esa celebración mañana sábado de la gala de los premios Goya, a las 10 arrancará eh, la gala propiamente dicha, pero evidentemente antes alfombra roja y ya todo el mundo pendiente desde las 7 de la tarde más o menos de la Feria de Valladolid, donde van a ir desfilando los nominados y los diferentes también eh, actores, actrices, diferentes representantes del mundo del cine que van a entregar los premios. Veremos quién finalmente triunfa en esta 38 octava edición de los Goya que se celebra en eh, Valladolid. Y contarte también, eh, Lidia, otro apunte que desde luego nos ha eh, tenido pendientes durante estas últimas horas. La condena a 13 años de cárcel a un sexagenario de Valladolid que aprovechó la relación de amistad con la familia de una niña de 10 años para agredirla sexualmente en encuentros mantenidos con ella que además grababa en vídeo. Esta situación se prolongó hasta que la víctima cumplió 17 años. El condenado guardaba además 54 vídeos pornográficos de niñas entre 8 y 12 años e incluso más pequeñas con imágenes de las menores desnudas y escenas de sexo explícito con ellas por parte de adultos. Son algunos de los asuntos que vamos a completar como siempre con el pronóstico del tiempo. Hoy desde la Agencia Estatal de Meteorología 
día nos lo cuenta Iván Álvarez. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hoy en la provincia de Valladolid seguiremos una jornada más con los efectos de la borrasca Carlota que nos deja lluvias y chubascos que pueden ser localmente persistentes con el viento que seguirá arreciando con rachas que pueden llegar a ser fuertes y las temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios significativos llegando a los 12 grados de máxima en Valladolid, en Medina del Campo y en Tordesillas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Iván Álvarez y muchas gracias Diego que ha comenzado la mañana. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Mucho cine, es siempre interesante, muchos premios Goya, así que nada, a ver mañana, ojalá cruzamos los dedos, salga todo bien y ojalá la carriota esta que está dando un poquito ya de guerra, lluvia, viento, mañana, pues oye, si. aunque sea sobre todo en ese entorno de las de 7 a 10, a las 10 que caiga lo que sea, ya todo el mundo va a estar dentro de la feria de Valladolid, a las 10 que descargue lo que haga falta, pero a ver si respeta sobre todo esa alfombra roja que desde luego yo creo que va a ser pues otro sí. de los momentos importantes de la gala y sobre todo que salga todo bien, que seguro que va a ser así y Valladolid, pues oye, salga reforzada de esta celebración. Pues seguro que, que será así, así que yo voy a repasar eh, dentro de unos minutos todas las actividades eh, de las que vamos a poder disfrutar durante el fin de semana, aparte de esos premios Goya y de toda la música que va a sonar en esa feria de Valladolid durante y después de la gala que tiene sello Vallisoletano muchos de los grupos que van a actuar allí eh, también bueno es el fin de semana de carnaval no sé si Eso te vas a disfrazar es. no soy muy de disfraces yo mira lo tengo que ¿No? reconocer no 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 Jo, con lo divertido que es. Ya, pero eh, no he sido yo mucho de, de carnaval, ¿no? La bueno, verdad. pues no pasa nada. De pequeño sí que me disfrazaba más y tal, cual, bueno. Pero, ah, pero ahora ya hay un tiempito que no. Bueno, no pasa nada. Hay muchas actividades de las pero que vamos. puedes eh, disfrutar sin necesidad de estar eso disfrazado. Eso es, eso es. Hombre, la, la juerga la vamos a tener igual claro, y vamos a claro. estar atentos y todo eso. Pero es verdad que vestido de... De, Diego de calle. Correcto. Buen disfraz. ¿eh? <risa> <risa> Madre mía. Pues vamos a repasar todas las actividades de carnaval, de los Goya, también la cartelera, los estrenos que llegan a los cines en el día de hoy. Nos vamos de ruta, bueno, bueno, muchos temas y a partir de las once y media repasamos la actualidad deportiva. ¿Tú te vas a disfrazar? Pues este año no, pero me encanta ah, disfrazarme. Diego. De Lidia Vega te vas a disfrazar. Sí. Perfecto. Vamos a ir de Diego Rivera y Lidia Vega, vamos de Vive Valladolid. Ya está, perfecto, sacamos el micro y chimpún, ya está. hecho. Disfrazado. <risa> pues nada, a partir de las once y media, Diego, te escuchamos de nuevo con toda la actualidad deportiva. Aquí estaremos. Hasta luego. Hasta luego. Casi nueve minutos de la mañana y con esta sintonía significa que nos vamos de ruta, de ruta ruinera probablemente. Bueno, estamos acostumbrados a ello, pero nos gusta disfrutar mucho no solo de las ruinas, sino también de, de las iglesias que están eh, cuidadas, de los castillos, de todo el patrimonio que tenemos en nuestra comunidad. Y eh, nuestro mejor guía siempre es Daniel González. Buenos días, Dani. Buenos días, Lidia. Bueno, cuéntanos, ¿vamos a irnos de ruta ruinera o vamos de ruta diferente? Yo creo que le estás, le estás cogiendo el gusto a las ¿Sí? ruinas, ¿eh? Poquito a poco lo voy consiguiendo, pero esta, sí, vez, sí. esta vez no, esta vez no, esta vez... La verdad que lo, los lugares están bastante bien, están bastante bien conservados, Qué muy suerte. bien cuidados, es una ruta además muy interesante, y además bueno. todo está muy cerquita, así que es maravilloso. Oh, bueno, qué, qué maravilloso. suerte, qué suerte. Bueno, nos gusta visitar las ruinas, pero sobre todo también aquí muchas mañanas... 
eh, lo que hacemos también es eh, un, poco de visibil, un poco visibilizar eh, el estado de muchos monumentos y decir, oye, que esto hay que cuidarlo, que esto es muy rico, que esto es nuestro y que lo tenemos ahí un poco dejado. Exacto, porque el primer paso es conocerlo. Si la gente va a visitar algo, aunque sea una ruina, imagínate que una ruina se empieza a llenar de visitantes, pues igual el pueblo dice, oye, pues igual aquí hay un tirón para, para el pueblo. Y el pueblo empieza a crecer, empieza a haber negocios, tal, es que al final funciona el mundo. Claro. Entonces, todo empieza así, conociéndose las cosas, visitándose, luego se visitan, luego hace un bar, luego el bar hace un hotel, el hotel hace otro ya, hotel más sí. grande. Y luego ya llega el momento en el que la, la, coge el balneario en la ruina y no te gusta. Eh, no, eso no, eso no. Claro. Eso no, porque eso es eh, turismo de lujo, es muy selectivo, no me mola, pero bueno. bueno tiene que haber de todo en esta Tiene vida. que haber de todo exactamente. Por suerte, en nuestra provincia lo tenemos. Así que desde luego que nuestra intención siempre es visibilizar y dar un empujón a, a que el, en todos los rincones les vaya lo mejor a, a todos. Cuéntanos, ¿por dónde nos vamos? Pues esta vez nos vamos a ir al románico palentino, que yo creo que es algo que no he pensado mucho, pero es espectacular. De hecho, o sea, yo voy a hacer esta ruta por una noticia que ha salido, que es que el románico palentino ha sido nominado como mejor destino cultural de España en los premios de los lectores 2024 de la revista de, viaje, de viajes National Geographic, uh -huh. que está, es candidata junto al Camino Primitivo, Tarragona Romana o Úbeda y Baeza en Jaén. Veremos a ver si lo consiguen. Las votaciones están abiertas hasta el 11 de febrero. ¿Y podemos votar nosotros? Sí, sí cualquiera. En la ah. web de National Geographic hay una, un apartado y se vota, vota cualquiera. Hasta el 11 de, fe, de, de febrero. O sea, queda, hasta este domingo. Queda muy poquito. Así que yo llamo para votar, para votar y ahora yo voy a contar qué es lo que hay aquí y por qué es importante y por qué es candidata a ser uno de los mejores destinos culturales porque realmente lo merece, vale. lo merece. Vale, vale, pues vamos a conocer esa ruta que seguro que cuando terminemos entramos todos en National Geographic a votar por sí, el sí, románico... Sí. yo ya lo he hecho. Vale, <risa> Venga, cuéntanos. Venga, pues vamos a empezar por un pueblo que no realmente no tiene románico, pero bueno, es importante empezar por aquí, que es Alar del Rey, porque ¿qué hay aquí? Aquí tenemos el Canal de Castilla. Se dice que este pueblo es la cuna del Canal de Castilla. ¿Por qué? Porque aquí es donde nace, aquí es donde comienza. El Canal de Castilla eh, se había planificado que empezase en Reynosa, en Cantabria, acabase en, en el Espinar, en Segovia. ¿Qué pasa? Que era una obra bastante grande, bastante difícil de hacer. Estamos hablando del siglo XVIII, pero sí que se construyó buena parte y aquí empezó a, eh, la parte más norte del Canal de Castilla, es aquí en Alar del Rey. Luego ya va, va extendiendo hasta desembocar en Valladolid, en el ramal sur y en el ramal de Campos, en Medina de Río Seco. Entonces, bueno, aquí está bien para ver dónde empieza. Aquí tenemos una dársena, también tenemos el barrio de, del Canal de Castilla, también tenemos eh, unas mazmorras, o sea, es un lugar bastante interesante para ver el Canal de Castilla, que es, un, es una de las principales vías y destinos turísticos también de, de la provincia de Palencia. Y ya, después de hablar del Rey, cogemos una carretera y nos vamos a uno de los lugares mmm, del románico más espectaculares de, de Castilla y León, eh, que es el monasterio de San Andrés del Arroyo. Eh, este monasterio fue fundado en el año 1181. Es un monasterio femenino y un monasterio cisterciense. Eh, yo he hablado muchas veces de estos monasterios cistercienses. ¿Qué pasa con esa orden, la orden cisterciense? Que eh, a la hora de construir sus, sus cenobios, sus instalaciones, eh, artísticamente eran muy sobrios, muy elegantes. No querían que hubiese demasiada escultura, demasiada pintura, porque eso estorbaba para la oración. Entonces eh, eran muy, 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 muy sobrios, pero también muy elegantes. En este monasterio, es verdad que tiene una iglesia, tiene también otra capilla, tiene un rollo de justicia. Lo que es el, el complejo monástico es interesante, pero lo más llamativo, lo más llamativo es el claustro. El claustro es un espectáculo, pero no tanto por el conjunto del claustro, sino por una columna, una columna que hay en, en uno de los ángulos de este claustro, porque este claustro tiene, tres pa eh, tiene cuatro lados. Tres de ellos es románico tardío, ya de transición casi al gótico, y otro ya es gótico tardío. Y en uno de los ángulos de este claustro encontramos una columna que el capitel está tallado de tal manera, de verdad, es piedra, es piedra, pero está tallado de tal manera que es que no, no dices, ¿cómo puede ser esto piedra? Porque realmente es, parece que se ha desprendido de la piedra, de la, de la forma que está... Que está tallado, la verdad que es espectacular. Está como muy en relieve, eh, las hojas de... es como una planta, ¿no? Y estas hojas están tan en relieve que, que parece que las puedes tocar y que van a ser hojas reales. Exactamente, parecen hojas reales. Y esto te estoy hablando que tiene 800 años. 800, 800 años de antigüedad ha sobrevivido y 
no es sobrio, o sea, no es lo que decía la orden de instalaciones que tenía que ser. Esto se pasa, esto sobresale, esto ya casi es barroco. Es impresionante. Esto se les escapó. Sí, se les escapó. Entonces, creo que aquí el, ar el taller, eh, el artesano dijo, no, no, yo aquí voy a hacer mi obra maestra. Y tenemos la obra maestra, yo creo, del románico palentino. Eh, hay mucha competencia, pero este, este capital asombra, emociona. A quien sabe de arte, a quien, incluso a quien no sabe de arte, emociona, de verdad. Así que yo, yo lo recomiendo. Cuesta la visita guiada 5 euros en este caso. Bueno, pues ahí está el Monasterio San Andrés del Arroyo para disfrutar de, de todo el complejo, pero sobre todo de, de esa columna. De sí. esa columna, sí, sí. Cuando vayáis al claustro es que además la vais a ver porque destaca por encima de todos, porque el resto de capiteles, de sí. arcos, son bastante sobrios. Ahí sí que siguen un poco la, el estilo cisterciense, pero esa columna, esa columna no. Bueno, también llama la atención que tienen como doble columna, sí, que muchas veces en, sí, en los claustros una... vemos solo una, sí, este y dobles. estas son dobles más finitas, mm. pero dobles, o sea, es bastante bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, cisterciense, porque sea sobrio, no significa que sea feo. Es simplemente, pues, es más elegante, es más, es más armónico también. Uh -huh. Por ejemplo, a mí el barroco no me gusta porque está demasiado sobrecargado. En este caso, no está sobrecargado, es más es sobrio, yo creo que es la palabra. Bueno, pues, una parada obligatoria, Monasterio de San Andrés del Arroyo, y de allí, ¿a dónde nos vamos? Pues nos vamos a Moarves de Ojeda, un pueblecillo de 25 habitantes, eh, donde hay una iglesia, la iglesia de San Juan Bautista, que muchas veces yo te digo, oye, la igle las iglesias sol suelen ser bastante normales por fuera, pero lo, que, lo más importante, lo más bonito, lo más llamativo está por dentro. Sí. Pero es que en este caso es absolutamente al revés. Lo más bonito está por lo, fuera. Lo más bonito está por fuera, está en la portada principal de esta iglesia. Además es llamativo porque cuando tú llegas a este pueblo, o sea, este pueblo está entre en la carretera que une eh, Herrera de Pisuerga con Cervera de Pisuerga. Entonces es una zona muy de paso. Y cuando tú coges esta carretera, vas en el coche, de repente ves esa iglesia que está encajada dentro del casco urbano y ves una portada, una portada que es verdaderamente espectacular, que es un retablo prácticamente. Eh, llama la atención sobre todo lo que es el friso, eh, lo que está encima de la, de la portada. La portada tiene arquivoltas, que tiene también ese ajedreado muy, muy interesante, pero lo más interesante es el friso. El friso... Eh, guarda, tiene el típico pantocrator, el pantocrator es cuando está el Cristo metido en una, como una especie de almendra, la almendra mística se llama, y luego rodeado tiene a cuatro tetramorfos que representan a los cuatro evangelistas y a los lados tiene seis eh, apóstoles y otros seis al otro lado, entonces doce en total. Y está muy bien porque al final es como una especie de retablo, un retablo en el exterior de, de la iglesia, entonces aquí casi no hace falta ni entrar, ni entrar. Aquí sí que guarda un, una pila bautismal interesante también, esculpida con el mismo motivo decorativo que el friso de la portada, pero lo más interesante es fuera. Así que en este caso no, ni, ni siquiera necesitamos horarios. Aquí uh -huh. vas y lo vas a ver rápido. Qué suerte que haya llegado, ¿eh? porque no es lo mismo cuando este tipo de obras están en el interior, que están un poco más protegidas, claro. que cuando están en el exterior, que haya llegado de esta manera, una suerte. Sí, sí, es asombroso. La verdad es que la piedra en este caso es piedra arenisca rojiza, y es bastante resistente y, y además muy fácil de moldear. Por eso vemos aquí un románico tan espectacular. Y uh -huh. yo te digo que está, está todo muy cerquita, porque estábamos hablando del monasterio de San Andrés del Arroyo, que está a unos 10 minutos de Alar del Rey, y este lugar está a, otro, a unos 5 minutos, a unos 3 kilómetros del de monasterio de San Andrés del Arroyo. Entonces es, es una ruta que se hace en casi una hora, en coche. Está, está muy bien. Y está muy cerca. Estamos hablando de Moarves de Ojeda. Esa es la, la siguiente parada. ¿Y, ¿Y lo, aquí nos vamos? Y nos vamos a la iglesia de Santa Eufamia de Cozuelos. En este caso, es, tiene una, a mí me cuesta decir este nombre, Santa Eufamia. Es muy interesante esta iglesia, está a las afueras de Olmos de, de Ojeda. Y es interesante mmm, sobre todo por los capitales que, los capiteles que tiene, tiene la iglesia. Esta iglesia era un monasterio. Un monasterio que ya dejó de tener uso en el siglo XVI, pasó a ser propiedad privada y la propiedad privada, los que tienen la finca, lo cuidaron. Es verdad que antes tenía un claustro, era un monasterio mucho más grande, solamente se conserva la iglesia. Pero la iglesia tiene unos capiteles impresionantes, eh, tanto por dentro como por fuera. Además es una iglesia que es curiosa porque está construida en tres fases. Que vemos una primera mitad eh, que es del siglo XII, de la primera mitad del siglo XII, que es la cabecera. Luego tenemos en los años 60, 70 del siglo XII. 12, que se erigió el crucero, que tiene una bóveda de piedra muy interesante, y luego ya en el siglo XIII se construyó el, el resto de la nave. Y en los capiteles, según en la zona en la que esté, vemos un poco esa progresión del románico. De hecho, hay muchísima influencia, por ejemplo, si vamos a la, 
a la zona de la, de la cabecera, vemos que hay mucha influencia de la, del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campo, que es también otro lugar espectacular que ya iremos, no vamos a ir a esta ruta. Y luego también tiene mucha influencia con Moarbes de Ojeda. O sea, lo que es el, el artesano es muy parecido, el taller es muy parecido a todo esto. Luego ya si vamos hacia la nave, que ya es más tardía, al siglo XIII, vemos que los, los capiteles se parecen más a donde hemos estado, a San Andrés del Arroyo, que ya es más hacia el gótico, hacia un románico tardío. Entonces vemos un poco las, los, la progresión del románico en esta iglesia y es lo, es lo interesante. Y, que, y en tan poquito recorrido, ¿no? Sí, que, sí, sí. que haya tantas influencias y tanto el paso de los años se note tanto y, la, y de dónde vienen unas eh, vertientes y otras en... Sí, muy sí. poquitos kilómetros. Exactamente, vemos un, pues una cronología de 200 años del arte románico en muy pocos kilómetros y donde trabajaron los mejores talleres del románico, los mejores artistas, los mejores escultores. Entonces, por eso, por eso digo que, es que esta zona, de verdad, es a mí me vuelve la cabeza loco, porque además yo hago esta ruta, pero realmente luego hay otros pueblecitos muchísimo más pequeños alrededor, que también merece la pena, que tienen unas iglesias románicas, románicas también muy bonitas. Entonces aquí cualquiera que le gusta el románico se vuelve loco. Yo recomiendo que se haga noche en, en Aguilar de Campo y, y ya está. Ajá, pues una, una maravilla. Bueno, eh, te vuelve loco a ti y les vuelve locos a, a muchos de los redactores de National Geographic. Sí, 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 sí. No sé si tenemos alguna parada más, así rápida. Sí, pero yo creo que por tiempo va a ser difícil. Es vale. que ya te decía que esto es una locura. Yo me entretengo, me emociono demasiado en los lugares. Eh, haremos una segunda parte, si eso es la semana que viene perfectamente. Vale. Y ya vamos hacia Aguilar de Campo, que he de decir, Aguilar de Campo, carnavales, el carnaval de la galleta, que van a hablar mis compañeros de Vive Castilla y León de ello, pues ya es una buena excusa también para ir a esta zona. Pues mira, eh, podemos aprovechar este fin de semana para disfrutar del carnaval en Aguilar, pero también va a haber muchos puntos de la provincia que los vamos a repasar ahora mismo aquí en Valladolid y os recordamos hasta el día 11 o sea, hasta el domingo se puede votar por este románico palentino en National Geographic. Eso es, hay que votar, hay que votar, por favor. Eh, yo, por mí. yo lo he buscado como National Geographic eh, románico palentino porque si entraba en la web general no, sí, claro, no me salía. Sí. Entonces, bueno, pues si, si queréis es. votar, es, es una de las opciones. Pues una maravilla esta, esta ruta, Dani. Muchísimas gracias. Nada, volveremos, volveremos la semana que viene. Que tengas buen fin de semana, ¿te vas a disfrazar? Pues no lo sé. Esto, <risa> yo suelo improvisarlo, pero no creo, la verdad. Creo que va a ser la pregunta que os voy a hacer a todos según vayáis pasando a lo largo de la mañana. ¿Y tú te vas a disfrazar? No, este año no. Chica, no puede ser. <risa> me encantaría, ¿eh? me encantaría, pero bueno, no, no ha surgido. Vaya. Diego Rivera y yo vamos a ir de Diego Rivera y Lidia Vega. <risa> lo hemos decidido hace un rato. Yo de Daniel González también. Genial, pues nada. <risa> muy bien, muy auténticos todos. Pues Dani, pasa un buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. El próximo 18 de febrero disfruta de las bandas sonoras más famosas de John Williams, Morricone y Hans Zimmer. Un gran coro interpretará junto a la Orquesta Sinfónica las melodías más famosas de los tres genios del cine con la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel de Libes y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 18 de febrero, música de calidad con Excelentia. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive Valladolid. Vive Valladolid. 
con Lidia Veiga. Muchas las actividades programadas para disfrutar este fin de semana del carnaval. Y en un ratito repasaremos la mayoría. Muchos municipios tienen sus propias fiestas organizadas, pero la Diputación de Valladolid también se va a vestir con máscaras y capas para celebrar este fin de semana en varios puntos de nuestra provincia. Moisés Santana, diputado provincial, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿con ganas de vivir el carnaval desde la Diputación de Valladolid? Pues toca disfrutar de lo carnal, así es, disfrutar del de carnaval de todos los pueblos de la provincia de Valladolid, rica en carnaval, en tradiciones y de la Diputación de Valladolid dispuesta a celebrar el carnaval, como tú bien dices. Genial, eso es, eso es importante. ¿Nos disfracemos o no? Como acabamos de, de hablar aquí en Vive Valladolid, eh, es importante que disfrutemos. Eh, pasárnoslo bien sí que, sí que tiene que ser uno de los objetivos. Y cuéntanos, Moisés, ¿cuáles son esas actividades, tanto para niños como para adultos, que se están programando para este fin de semana? Bueno, pues se va a llevar a cabo en los distintos pueblos de la provincia de Valladolid un programa de carnaval ambicioso, donde desde la Diputación Provincial bien sea con un programa de Navidad, como se llevó a cabo durante la campaña de Navidad, bien sea con este programa de carnavales, queremos llegar a los 200 municipios, municipios y nueve pedanías que tenemos en la provincia de Madrid. En este caso, los, pro, los pueblos afortunados, digamos que van a ser todos, eh, esperemos que sean todas las legislaturas, son Menor de Arriba, Mojados, Bodía al Campo, Campo Aspero, Campo Redondo, Villalba a los Alcores, La Mularra, Quintanilla de los Trigueros, y cubidas en Santa Marta. Un programa de, Navi de, perdón, de Navidad, de Navidad, de carnavales, uh -huh. que va a contar con una actuación de infantil, un fotocola de 360, donde animamos a los pequeños y a los no tan pequeños, sobre todo a las familias, que disfruten de ese momento mágico como es eh, estos días de carnaval, que se van a llevar a cabo en la provincia de Valladolid. Uh -huh. Bueno, esa actuación infantil es como es una actuación en, eh, dedicada al público familiar, imagino, y ese fotocall 360, ese, esos vídeos que estamos viendo últimamente en redes sociales, que te subes a una plataforma y la cámara da vueltas a tu alrededor y tú bailas? Exactamente, algo por ahí va la historia, pero no quiero adelantar porque lo que animamos y lo que lo que queremos transmitir es que la gente acuda y vea novedades que hay y tanto en la actuación infantil como en el fotocool disfruten de conjuntamente junto con la familia de todo el carnaval. Por tanto, animo a toda la provincia de Valladolid que acuda a los pueblos, diez pueblos, nueve pueblos, pero a nueve pueblos que, que se desplacen a los nueve pueblos y que disfruten de esas actividades que programamos desde la Diputación de Valladolid con toda la ilusión del mundo. Uh -huh. Bueno, pues vamos a recordar sobre todo esos municipios, Melgar de Arriba, Mojados, Bobadilla del Campo, Campaspero, Campo Redondo, Villalba de los Alcores, La Mudarra, Quintanilla de Trigueros y Cubillas de Santa Marta. Van a poder disfrutar de esta actuación infantil y ese fotocol 360 y bueno, como nos dice Moisés, muchas sorpresas. Tampoco hay que desvelarla todo todo, sino que nos tenemos que acercar a disfrutar. Así es, eh, animo, insisto, una vez más a disfrutar a todos los que tienen la provincia, a que se pongan el disfraz de la máscara y que disfruten de estos días tan, tan apasionados que nos pegan por delante y tan tradicionales y tanta costumbre se lleva en nuestra provincia, ¿no? el, el carnaval que se celebre por todo lo alto, por supuesto, uh -huh. no debemos perder las costumbres. Pues, para a nuestra zona. pues sí, lo disfrutaremos mucho. Y ahora has dicho una palabra que, que me ha llamado la atención, que es apasionado, y, y me, ha, me ha llevado a otra actividad que también se va a celebrar durante este fin de semana eh, organizada por la Diputación de Valladolid, bueno, el fin de semana que viene, pero que está un poco enmarcado en el Día de San Valentín, que es ese dulce San Valentín en el, en el Canal de Castilla, que se va a disfrutar también en Medina de, de Río Seco. Pues sí, eh, apasionado, apasionado fin de semana. <risa> Próximo día, 17 de febrero, eh, celebrando San Valentín y aprovechando uno de los recursos turísticos que cuenta la Diputación Provincial, como es el, el barco Antonio Yuan de los Seco, pues proponemos una actividad para disfrutar en familia, como es como es un paseo en barco del de, barco Antonio Yuan a través del Canal de Castilla. El, barco, el paseo dura una hora por el Canal de Castilla 
Eh, a continuación pasaremos a disfrutar la la de San Antonio y también, como no, en eh, estas épocas tan tan frías, eh, como no, apetece como siempre un chocolate caliente con churros. Pues o sea sí. que eh, es una actividad interesante para disfrutar en, junto con toda la familia. Pues ahí está, ese dulce San Valentín en el Canal de Castilla que se va a celebrar el fin de semana que viene. Es verdad que Meina de Río Seco, eh, su fin de semana grande de carnaval es, es el que viene, eh, no se celebra tanto como, como durante este sábado y domingo. Sí que el lunes y martes tienen actividades, lo vamos a repasar luego, pero el fin de semana grande es el, el que viene. Donde sí que va a ser fin de semana grande este, el 9, 10 y 11, va a ser en muchos municipios de, de la provincia en los que se va a poder disfrutar de estas actividades que vienen dentro del programa Vive el Carnaval en la provincia de Valladolid, con esas actuaciones infantiles, ese fotocol 360 grados y bueno, pues muchas novedades. Muchísimas gracias, Moisés. A ustedes, eh, invitarnos a participar a toda la provincia en, en nuestra actividad de carnaval. Eh, insisto, una aclaración eh, para de cada próximo 27 de febrero. Eh, eh, recomendamos que se reserve, porque el, el barco tiene como limitadas y recomendamos que se reserve la, la actividad eh, llamando al siguiente teléfono, 983-70-1923, porque el barco tiene eh, plazas limitadas y es una actividad muy, muy, muy apetente en, en, la, en la provincia. Por lo tanto, eh, si tienen la vía reservar y para, para no hacer un uh, buque en el barco y que por toda la gente pueda disfrutar de esa actividad tan tan apasionada que tenemos. Uh -huh. Pues nada, eh, 983 70 19 23 para reservar esa actividad del Dulce San Valentín en el canal de Castilla y donde no hay que reservar y se puede disfrutar de manera gratuita es de las actividades de carnaval, ¿verdad? Así es, eso va a resultar a toda, a toda la provincia, a todas las personas que quieren que sean, participar en actividades, pero que sean muchas, que disfrute y que, y que pasemos un feliz carnaval desde uh -huh. que empieza hoy mismo viernes. Claro que sí. ¿Y cómo se va a disfrutar el carnaval en Castrejón? Pues en Castrejón tenemos, por supuesto, llevamos tres fines de semana con actividades. Eh, venimos de la jornada del Mondongo el 27-28 de, de enero, una jornada del Mondongo que vinieron hace siete años para quedarse en nuestro municipio. Eh, donde las familias y los amigos ya quedan en la centita, eh, buscan compromisos para quedar ese fin de semana en Castejón. Eh, nos gusta potenciar las tradiciones, las costumbres, por supuesto. Eh, a, a, justamente el anterior, el día 5 y el día 4 de febrero, hemos recibido a 400 agreras de la comarca de, 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 de Medina del Campo. También una, una jornada muy bonita, lúdica, festiva. Eh, donde muchas personas se encuentran mayores, personas mayores se encuentran tan solo ese día, el día 4 de febrero se vende año tras año en distintos pueblos. Y ahora este fin de semana toca disfrutar carnaval. Por supuesto, tenemos un desfile de, de disfraces, con una charanga por las calles y una cena eh, para todas las personas que nos visiten. Y el domingo y el lunes también habrá carnaval infantil, pero bueno, lo más fuerte es mañana sábado a sobre las 7 de la tarde. Esperemos que el tiempo nos respete y podamos disfrutar de ese carnaval. Pues a ver cómo a ver cómo se porta el tiempo. Sí que es verdad que son muchas las actividades que están mirando al cielo. Y también en los Goya, lo hablábamos antes, pues a ver si esa alfombra roja se respeta. Y sobre todo, pues también todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo de nuestra provincia. Que haga más o menos buena temperatura, pero sobre todo a ver si para los de desfiles que son en las calles eh, puede respetar durante ese tiempo las lluvias. Pues disfrutad mucho en Castrejón de Trabancos de este carnaval. Es verdad que hablamos la, eh, a principios de semana, hemos hablado con la Asociación de Águedas de Fresno el Viejo y sí que nos estuvieron hablando de ese encuentro que, que habían tenido el domingo en vuestro municipio. Estaban encantadas, así que seguro que el año que viene o otros años en los que se celebre en Castrejón, pues también lo disfrutáis mucho. Moisés Santana, diputado provincial, muchas gracias y que pases un buen carnaval. A vosotros, feliz carnaval a todos. Gracias, un saludo.
Ha llegado el momento de acercarnos a las carteleras de todos los cines, han llegado los nuevos carteles, han llegado esos estrenos y aquí en Vive Valladolid vamos a hacer un breve repaso. Son las 10 y 35 de la mañana, estás escuchando Vive Valladolid en la 99.9 o en viveradio.es. También estamos en redes sociales, que hay muchos días que nos lo decimos. Nos puedes buscar en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en en TikTok. Así que síguenos en redes para volver a escuchar muchos de los podcasts y entrevistas que desarrollamos a lo largo de la mañana aquí en Vive Valladolid y también muchas curiosidades. Así que tienes que seguirnos. Pero ahora es momento del cine. Bueno, es momento del cine durante todo el fin de semana aquí en Valladolid, pero vamos a hablar de los estrenos a nivel nacional. Llega la película del director del último moicano, Ferrari. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio, en el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. Soy un deportista. O un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar. Lento. Tenso. Te estás arruinando. ¿Y eso? Gastas más de lo que ganas. ¿Y qué hago? Gana las mil millas, Enzo. O te quedas en la calle. Es como si nos apuntaran a la cabeza. Tienes que cederme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en la mano. Pues la mitad están en la mía. Todos somos pilotos. Nos mata esta pasión. Es nuestra terrible felicidad. No sabía cuándo volverías. ¿Cómo iba a alejarme? Ángel dice que todos los trailers juegan con la salud cardíaca, que pegan sustos. Yo lo siento si vais en el coche y os van asustando. Yo no tengo nada que ver con, con el sonido de ellos. Bueno, como su título indica, Ferrari es un biopic sobre Enzo Ferrari, el fundador de la escudería y de la marca con el mismo nombre. Y cuenta la vida del hombre que revolucionó la alta potencia del automóvil deportivo italiano y su apasionada relación con su esposa Linda. Está ambientada en 1957 y muestra el complicado momento que vivieron tanto Enzo como su escudería cuando compitieron en la Mil Miglia un, y un Ferrari se estrelló y provocó la muerte de nueve personas. Pero a su vez también la lucha con Maserati por la supremacía en la competición que estaba más latente que nunca. En el reparto tenemos nombres como... Adam Driver, que le pega muchísimo el apellido para esta película, Penélope Cruz o Patrick Dempsey. Hoy nuestra maestra nos ha hablado de un lugar llamado África. Dice que nuestras madres descienden de las reinas de allí. Lo que significa que somos de la realeza. <risa> Buenas tardes. Necesito una mujer. Aunque tengamos que separarnos, tú y yo somos un solo corazón. ¡Fuera de mis tierras! Te escribiré todos los días. Solo si me muero dejaré de escribirte. No tiene a nadie por aquí. Solo tenía a mi hermana. Era la única persona en el mundo que me quería. Ya es hora de que veas mundo. Aquí también van a cambiar las cosas. Póntelo. No soy yo. Calla. 
No podemos desentonar. Pongamos color a esa sonrisa. ¡Oh, uh, Dios santo! <risa> Esto es otra cosa. Querida Silly, no somos simples reyes y reinas. Somos el centro del universo. Basada en el clásico con su mismo nombre, el color púrpura llega eh, con este estreno en cines, con el mismo nombre, eh, el color púrpura. En 1909, Celine, una chica americana, es entregada en matrimonio por su maltratador padre a un granjero local, Albert, que la trata con crueldad. Celine es temerosa de Dios y la liberación llega en forma de cantante de jazz, que la lleva a otra ciudad lejos de su miseria. Adaptación de la novela de Alice Walker sobre la lucha de toda la vida de una mujer afroamericana a principios del siglo XX. Es un musical, o sea, si os gustan las canciones eh, y las películas musicales, pues esta seguro que os va a gustar. Si no os gustan los musicales, bueno, pues a lo mejor se os va a hacer un poco dura. ¿Qué nominaciones tiene esta película? En los Oscars de este año está nominada a Mejor Actriz de Reparto. En los Globos de Oro, nominación a Mejor Actriz Principal y también Mejor Actriz de Reparto. En los BAFTA, Mejor Actriz y Mejor Actriz Secundaria. Entre otros muchos premios a los que también ha estado nominadas, han estado nominadas principalmente ellas. Así que si os gustó el libro, a los cines. Y si lo habéis leído, pues directamente a disfrutar de la película. Y vamos a por una de miedo... Así que cuidado con los ruidos del tráiler. Os aviso a todos, a Ángel, nuestro técnico, y a todos vosotros. Me besto. No te creo. Cuando arreglamos la piscina... Nos dijeron que hacía unos 15 años que no se usaba. Tal vez no les gustarán las piscinas. No es para niños. Antes me asustaban las piscinas. Saider, ¿dónde te has metido? Te noto distinta. ¿Tienes novio? No. Oye, va a venir un amigo. Como les digas algo. Marco. Me tienes que contestar. Ronin, Marco. Bueno, esta es la película La Piscina. Creo que había quitado algunos de los ruidos que iban a dar más susto, ¿eh? Por eso a lo mejor eh, habréis dicho, bueno, Lidia, no ha sido tanto. Creo que os he quitado lo peor. En esta película, que obviamente es de miedo, ya os lo he dicho, se titula La Piscina, Ray Waller es una estrella del béisbol obligada a retirarse prematuramente a causa de una enfermedad degenerativa. Se muda a una nueva casa con su esposa y sus hijos, con la esperanza secreta de recuperarse y volver al deporte profesional. Eh, él la convence a su mujer de que esa fabulosa piscina del jardín de su nuevo hogar será muy divertida para los niños y además le va a servir a él como terapia física. Pero va a ser que no. Un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza malévola que arrastrará a toda la familia a las profundidades del terror más asfixiante. Eh, muy, asfixi muy asfixiante solo ver el tráiler, porque entre la película, entre lo que se ahogan, entre las manos que aparecen y desaparecen y cogen a la gente, bueno, pues si os gustan este tipo de, de películas y disfrutar del fin de mientras sufrís, tenéis que ir a ver la piscina. Y hemos hablado antes de una película basada en un clásico, con ese el color púrpura, y vamos a hablar de otro, porque llega, eh, bueno, llega de nuevo, es un reestreno, de Dune, eh, ese estreno llega a la segunda parte en marzo y lo que llega esta semana a los cines es el reestreno de su primera parte que ya salió en el 2021, pero vuelve a cines. Mi 
planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol. Sobre la arena se puede ver la especie a flotar. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices. Su crueldad con nuestro pueblo es todo cuanto conozco. ¿Qué va a ser de nuestro mundo? Muchacho. Eh, Duncan, ¿puedo contarte algo? Claro, ya lo sabes. En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis. No sé lo que significa. Los sueños cuentan buenas historias, pero lo que importa pasa cuando no dormimos. Mírate, ¿estás más fuerte? ¿En serio? No. Somos la casa de los Atreides. No hay llamada que ignoremos. Ni fe que traicionemos. Sonríe, Gorne. Estoy sonriendo. El emperador nos pide que llevemos la paz a Arrakis. La a ver, os lo voy a repetir porque me he hecho como un poco de lío. La segunda parte de Dune llega el, el 1 de marzo a cines. La primera se estrenó en el 2021 y es esta, la que ha vuelto a los cines, la primera parte. Para recordar, ¿sabes? Hay veces que dices, ay, pues no me vendría mal recordar la primera parte antes de ir al cine a ver la segunda. Bueno, pues ellos se han encargado de, de que podáis refrescar vuestras memorias. Así que vamos a hablar de la sinopsis de esa primera parte. En el año 10.191... El desértico planeta Arrakis, feudo de la familia Harkonnen, desde hace generaciones, queda en manos de la casa de los Atreides por orden del emperador. Con ello, le excede la explotación de las reservas de especie a la materia prima más valiosa de la galaxia, necesaria para los viajes interestelares y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida. En el reparto de esta versión están Zendaya, Javier Bardem, el exitoso ahora Timothy Chalamet o Jason Momoa. Este mismo reparto está en eh, muchos de ellos, otros incluso ha habido algún actor que, que, no, que, que ha fallecido durante este periodo de tiempo desde el estreno en, eh, hace tres años de esta primera parte, pero muchos repiten como protagonistas de esta segunda. Seguro que el 1 de marzo hablaremos del de tráiler de Dune 2. Otro clásico de la literatura, de la literatura. Vamos a por una película para los más pequeños, que además tienen puente el lunes y el martes. No tienen cole, bueno, pues es una muy buena actividad ir al cine. Proteger con honor y vivir para entregar. Los guardias mensajeros son guerreros que transportan bienes para la gente. Protegen la mercancía a toda costa con coraje y valentía. No, no tengo miedo. Nosotros no tenemos miedo. Tiger, el gerente da quiere enviar esto. Tiger, ven aquí. ¿Ah? Si cumples esta misión, tus padres volverán. ¿De verdad? Así es. Cuando vuelvas, celebraremos el año nuevo. Ahora todo depende de mí. Ven con el maestro Tiger. ¡Corre, Tiger! ¡Corre, Tiger, corre! Es el nombre de esta película. Los padres de Tiger, un niño de 11 años, han estado desaparecidos durante mucho tiempo, así que Tiger comienza su misión para intentar encontrarles. En compañía del legendario, aunque ahora desaliñado maestro Yang, Tiger se embarca en un emocionante viaje de crecimiento y aventuras a través de un peligroso valle. Así que esa es la cita para los más pequeños. Y el último estreno que llega a las carteleras es El deshielo. Just a second away Innocence <laughs> Vanished into the air Poison 
Yo conozco un juego del internet, pero necesitamos una chica. Yo soy una chica. La otra chica. Vale, dinos qué es lo peor que has hecho. Tiene que jugar. Venga, vamos. Papá. ¡Comed como Dios manda! Somos personas muy sensibles. ¿Te apetece jugar a un juego? Trece años después de una mala experiencia, un sofocante verano que se salió de control, Eva, una joven de 26 años, regresa a su pueblo natal con un bloque de hielo en la parte trasera de su automóvil. Al volver, tendrá que adaptarse y afrontar de una vez por todas su oscuro pasado y enfrentarse a sus torturadores. Esta es la trama de El deshielo, que también llega hoy a los cines. Así que están todos los títulos encima de la mesa. No tenemos excusa. Está Ferrari el color púrpura, la piscina, Dune, corre, Tiger, corre y el deshielo. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer. El próximo 18 de febrero disfruta de las bandas sonoras más famosas de John Williams, Morricone y Hans Zimmer. Un gran coro interpretará junto a la Orquesta Sinfónica las melodías más famosas de los tres genios del cine con la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel de Libes y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 18 de febrero, música de calidad con Excelentia. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Vega. Llegamos a las 10 y 53 minutos de la mañana en esta mañana de viernes y estamos muy pendientes de las carreteras, estamos muy pendientes también de esos grupos de tractores que conocíamos hace unos minutos eh, que su intención es llegar hasta, hasta Valladolid. Eh, según hemos conocido, hay tractoristas que están empezando su recorrido desde puntos como pueden ser Peñafiel, Cigales o Bercero, también desde Tordesillas hay un grupo de tractoristas que están intentando llegar a Valladolid Capital. Podría, que, eh, podría ser su objetivo la delegación del gobierno. Allí va a estar nuestro compañero Daniel González, muy pendientes para si llegan a lo largo de la mañana todos estos tractores o, cual, o cómo se van a desarrollar esas movilizaciones por parte de los agricultores en esta mañana de viernes. Recordamos a nuestros oyentes que sobre todo, y lo venimos diciendo en las últimas horas, el objetivo de estas movilizaciones y de estas reivindicaciones es la Gala de los Goya mañana sábado que se va a celebrar aquí en Valladolid. Eh, habrá un amplio dispositivo a lo largo de la ciudad para, para eh, mantener la seguridad y eh, la calma a lo largo de, de toda la provincia, pero bueno, estaremos muy atentos aquí en Vive Valladolid a los movimientos de hoy, también a los movimientos de mañana, pero sobre todo a esos primeros tractores que parece que han salido ya del municipio de Peñafiel, de Cigales y de Tordesillas con destino Valladolid. Go ahead and steal the Take the road too. It's all about you. This weekend, we've been working too hard, need a new start, put it all on my card. This weekend, we can stay in for the whole damn trip, be sleeping, let the phone line ring. I made us a reservation at the hardest place in town, but if you're down, all we're gonna have is room service. Ooh -hoo. Stay up. 
But if you're down All we're gonna have is room service El domingo que viene, el día 18 de febrero a las 7 de la tarde, lo sabes ya, pero te lo recuerdo, tienes una cita en el Auditorio Miguel de Libes, grandes coros del cine. Vas a poder disfrutar de las bandas sonoras más famosas de los compositores John Williams, Ennio Morricone o Hans Zimmer, para coro y orquesta sinfónica. Esto significa que un gran coro va a interpretar junto a la orquesta sinfónica esas melodías tan famosas de estos tres genios del cine. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, Avatar, Star Wars, El Rey León y muchas otras bandas sonoras que seguro que te encantan y que te gustaría escuchar en el Auditorio Miguel de Libes para recordarte a cada una de las películas que seguro que ya has visto. Entra en fundacionexcelentia.org, puedes... Eh, elegir la entrada que mejor se adapte a tu gusto y disfrutar el próximo domingo 18 de febrero a las 7 de la tarde de en el Auditorio Miguel de Libes de estos grandes coros del cine. Y estamos a punto de llegar a las 11 de la mañana en esta mañana de viernes. Quedan muchos planes por delante. Además, también vamos a cruzar el charco. Nos vamos a ir hasta Brasil porque allí sí que se celebra el carnaval a lo grande. Que aquí lo hacemos, ¿eh? Lo, nos, lo disfrutamos mucho, mucho, mucho. Pero vienen muchos planes, muchos conciertos. Así que no os vayáis hasta las 11 y media de la mañana. <risa> 